欢迎来到 Moving 2 4 H 频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。今天我们想向您发送以下时事通讯：庆余年导演仅一句话拿捏了热度，让王一博肖战粉丝炒翻天。掌握娱乐圈流量密码，那需要捆绑着大流量的艺人。无论是夸还是内涵，只要让大家明白说的是大流量的艺人，热度就来了。这次呢，我们不得不佩服一下《庆余年》的导演孙浩，这个导演的套路果然很懂娱乐话题的制造，仅仅一句话就让娱乐圈的两大顶流的粉圈吵翻了天。都知道《庆余年二》开拍了。本身这部剧关注度就不低，其实没必要来过度宣传来。可是呢，采访中，庆余年导演说演员应该杜绝文盲，起因是第二十八届白玉兰奖评委见面会在上海举行。庆余年导演孙浩接受媒体采访时被问到，对演员来说，文化水平是否重要？导演表示。演员是金字塔尖的人，是学者，应该是顶尖的人才能做演员。只有把剧本吃透了，才会有更好的表达。应该排斥文盲演员。首先呢，是有些媒体故意找话题，提出了这样的问题，就是想让导演来表达自己的观点。其次呢，也是配合性的做了宣传。再一个呢。我们还是想说，这位导演说的本来也没有错。毕竟如今的各个领域中都需要人才，拔尖的人才不单纯只有娱乐圈而已。同样的，想说一句，当下的社会环境内卷化如此严重，都在追求塔尖。如果演员都是塔尖的人，那作为影视圈中的导演、编辑、制片人等等。是否更应该是塔尖上的人呢？好的编剧，好的剧本，成功了多少好的演员？看一下捧出两大顶流的《陈情令》，细节的把控，从导演到编剧到演员，肯定是做到了塔尖，才能打造出来爆款之作。可是现实中，塔尖的导演少之又少，更别说好的编剧、好的剪辑。好的摄影师了，甚至有些导演浑水摸鱼，连剧本都会写，却可以用行业的至高标准来要求别人。试问，究竟是导演的文化水准制约了演员的进步，还是演员的文化底蕴拉低了导演的段位？毕竟，一部剧的成功不是单纯只有演员，还有导演跟整个团队的默契配合。其中包含的东西有很多，所以当我们审判别人时，至少应该先看看自己。文盲固然可怕，但心盲才是真盲。就是因为这句话，把话题抛出来后，都知道肖战不再参演《庆余年二》，自然有种被内涵到的意思。结果呢，肖战的粉丝却借题发挥，把导演的话。放大了绝望的文盲，把话题甩给了王一博。很可惜，这次两家的粉丝都不同程度的中招了，配合了这次完美的宣传，终究想说一句话：粉丝果然是冲动的。肖战粉丝想把内涵的意思转化成表象的词语，认为说的是王一博，因为王一博的这个黑标签。成了热梗的代名词。面对这种甩锅，王一博算是无辜躺枪，自然粉丝一时激起千层浪，忍无可忍，就此还击。庆余年二，全体演员就位，只有肖战被换掉，自然内涵的肖战。就这样，双方粉丝吵翻了天，助燃了这部剧的热度。两家粉丝都请保持淡定。这么大的流量，给人做了嫁衣，还把自己弄得满身狼藉，这么吵闹下去，何必呢？
，只能说拿捏住了流量，事倍功半。果然，这次的话题讨论度不低，可怜了王一博，就是重提，无辜被牵连。我是小肥妖，感谢各位的关注，感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。再见。